আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারিয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম নিষেধাকার লকডাউন ভেঙে আবারো রাজধানীমুখী মানুষের ঢল বেতন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার দাবিতে গাজীপুরে গার্মেন্টস কর্মীদের বিক্ষোভ করোনা পরীক্ষার জন্য সারা দেশে খোলা হচ্ছে 600 টি নমুনা সংগ্রহ বুথ পরিচালনা করবে ব্র্যাক করোনা ভাইরাসে ঢাকায় পুলিশের এসআই সহ বিভিন্ন জেলায় 3 জনের মৃত্যু সিলেটে 16 ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ 28 স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত এবং ক্যাম্পাস বন্ধ থাকলেও শিক্ষার্থীদের ফি পরিশোধে চাপ দিচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আপত্তি অভিভাবকদের শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সরকারি নিষেধাজ্ঞা ছুটি এবং লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যেও আজও দলে দলে গ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরছেন হাজারো মানুষ এর বেশিরভাগই কর্মজীবী এবং গার্মেন্টস শ্রমিক সকাল থেকেই রাজবাড়ী দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে দেখা গেছে ঢাকামুখী যাত্রীর ভিড় ফেরিঘাট সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন গতকালের তুলনায় আজ যাত্রীদের চাপ বেশি সামাজিক দূরত্ব না মেনে তারা গাদাগাদি করে ফেরি পার হচ্ছেন গণপরিবহন না থাকায় মোটরসাইকেল বা তিন চাকার বিভিন্ন পরিবহনে গন্তব্যে পৌঁছেছেন তারা সুযোগ বুঝে এসব পরিবহন চালকরা বেশি ভাড়ায় যাত্রী পরিবহন করছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে বিআইডব্লিউটিসি এর কর্মকর্তারা জানান পণ্যবাহী ট্রাক ও অ্যাম্বুলেন্স পারাপারের জন্য সীমিত আকারে দুটি বড় এবং চারটি ছোট ফেরি চলাচল করছে আর এতেই উঠে পড়ছেন যাত্রীরা বকেয়া বেতন এবং কারখানায় স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন দাবিতে গাজীপুরের সাইনবোর্ড সহ কয়েকটি স্থানে ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে পোশাক শ্রমিকরা এই সময় পুলিশ তাদের সরিয়ে দিতে গেলে দুপক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় শ্রমিকদের অভিযোগ তিন মাস ধরে বকেয়া বেতন দেয়া হচ্ছে না কারখানাগুলোতে তাদের কাজ করতে বাধ্য করা হলো স্বাস্থ্য সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই করোনা শনাক্তকরণ পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহে সারা দেশে ছয়শোটে বুথ করা হচ্ছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তদারকিতে এসব স্থাপন ও পরিচালনা করবে বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার সমন্বয় করবেন এম এস আই এর সাবেক পরিচালক সমীর কান্তি সরকার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় নমুনা সংগ্রহে ঢাকা শহরে একশো বুথ খোলা হবে এই বুথ বসানো পরিচালনার জনবল দেবে ব্র্যাক বুথ স্থাপনের কাজে অর্থ সহায়তা দিচ্ছে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক দাতা সংস্থা ডিএফআইডি দুটি সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে আলোচনা করে ঢাকা শহরে কোথায় কোথায় বুথ বসানো হবে তা ঠিক করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এসব বুথের পাশাপাশি যেসব হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানে নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে তাও চলবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ঢাকায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ গেল আরও এক পুলিশ সদস্যের তার নাম রঘুনাথ রায় তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পাবলিক অর্ডার ম্যানেজমেন্ট দক্ষিণ বিভাগের এএসআই হিসেবে কর্মরত ছিলেন করোনা আক্রান্ত হয়ে রাজারবাগ কেন্দ্র পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান রঘুনাথ এই নিয়ে করোনা ভাইরাসের শিকার হয়ে পুলিশের ছয় সদস্যের মৃত্যু হয়েছে সময় যত যাচ্ছে নারায়ণগঞ্জে করোনা পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে নতুন করে শনাক্ত হয়েছে পঞ্চাশ জন সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ষোলো জন ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ আঠাশ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নওগাঁয় তিন চিকিৎসক দুই পুলিশ কর্মকর্তা সহ বত্রিশ জনে করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জেলায় বেড়েছে করোনা সংক্রমণ এদিকে করোনায় আক্রান্ত হয়ে খুলনা ও নীলফামারীতে দুজন মারা গেছেন একই উপসর্গ নিয়ে একজন মারা গেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্যচিত্রে রিপোর্ট করছেন দেশের বিভিন্ন স্থানে বাড়ছে করোনা শনাক্তের সংখ্যা বাড়ছে মৃত্যুও করোনা ছড়িয়ে পড়েছে প্রত্যন্ত গ্রামেও কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না নারায়ণগঞ্জের করোনা পরিস্থিতি নতুন করে শনাক্ত হয়েছেন পঞ্চাশ জন জেলায় এখন করোনা রোগী এগারোশো মারা গেছেন একান্ন জন 
চারশো গার্মেন্টসে চার লাখ শ্রমিকের উপস্থিতি ঝুঁকি আরও বাড়িয়েছে এদিকে তিনশো বেড হাসপাতালে করোনা পরীক্ষার ল্যাব উদ্বোধন করা হয়েছে সিলেট ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ষোলো জন ইন্টার্ন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তাদের কলেজ হোস্টেলে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে এছাড়াও জেলায় আরও বারো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন নওগাঁর পত্তিতলা থানার ওসি ইনচার্জ ও তদন্ত এছাড়াও নিয়ামতপুর ও বদলগাছি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সাতজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে বত্রিশ জনের করোনা শনাক্ত হওয়ায় জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ঊনপঞ্চাশ জনে খুলনায় করোনা চিকিৎসার বিশেষ হাসপাতালে প্রথম এক নারীর মৃত্যু হয়েছে তিনি রূপসা উপজেলার দেয়ারা গ্রামের বাসিন্দা জেলায় মোট করোনা রোগী সতেরো জন রংপুরে নতুন করে সাতজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে আক্রান্তদের দুজন নার্স দুজন পুলিশ একজন কারা কর্মচারী ও দুজন সাধারণ মানুষ নীলফামারীতে করোনায় মারা গেছেন একজন চুয়াডাঙ্গায় আরও সাতজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে তাদের মধ্যে পাঁচজন সদরের বাকি দুজন আলমডাঙ্গা ও দামর হুদার কুমিল্লা সদরে নতুন করে পাঁচজনের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা আটানব্বই জন শরীয়তপুরে বাড়ছে করোনা রোগী নতুন করে আট জন শনাক্ত হয়েছেন মোট আক্রান্ত সাতচল্লিশ জন করোনা আক্রান্ত বাড়ার মধ্যে হতাশার খবর দিয়েছে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ল্যাব নমুনা পরীক্ষা আপাতত বন্ধ আছে শেরপুর জেলার তিনশো সতেরো জনের নমুনা সেখানে পড়ে আছে এতে বিপাকে পড়েছেন আশপাশের জেলার মানুষ ঝিনাইদহে এক ডাক্তার সহ চার জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় এখন করোনা রোগী ৩২ জন বরিশালে করোনা ভয় উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমেছেন পরিবহন শ্রমিকরা তাদের অভিযোগ কাজ নেই নেই ত্রাণো এগিয়ে আসেনি মালিক কিংবা শ্রমিক সংগঠনগুলো টাঙ্গাইলের সখীপুরে করোনা উপসর্গ নিয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছে জেলায় করোনা রোগী ৩২ জন লক্ষ্মীপুরের পৌর এলাকায় মধ্যবিত্তদের জন্য ব্যতিক্রম ত্রাণ সহায়তার উদ্যোগ নিয়েছে জেলা প্রশাসন লোকলজ্জার ভয়ে যারা লাইনে দাঁড়াতে পারেননি হটলাইন নম্বরে কল করলে তাদের বাড়িতে খাবার সহায়তা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে জনসাধারণকে সচেতন করতে যশোরের কেশবপুরের বিদ্যানন্দ কাটের ভাণ্ডার খোলা বাজার পরিদর্শন করেছেন সেনাবাহিনীর পঞ্চান্ন পদাতিক ডিভিশনের কর্মকর্তারা এ সময় সরকারি জমি দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেন তারা করোনার মধ্যে খাদ্য সংকট মোকাবেলায় নড়াইলে লোহাগড়ায় আটশো বসত বাড়িতে পুষ্টি খাবার করার উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা এদিকে সরকার অনুমতি দিলেও করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধ এবং মানুষের জীবনের কথা ভেবে ঈদ উপলক্ষে খুলছে না রাজধানীর বসুন্ধরা শপিং মল দুপুরে এ কথা জানিয়েছেন শপিং মলটির কর্তৃপক্ষ ক্যাম্পাস বন্ধ থাকলেও সব ধরনের ফি আদায়ে চাপ দিচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে অনলাইনে ক্লাস পরীক্ষা এবং পরবর্তী সেমিস্টারে ভর্তি এতে তীব্র আপত্তি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন জানিয়েছে বর্তমান পরিস্থিতিতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটি গাইডলাইন তৈরি করা হচ্ছে মাহবুব কবির চাপলের আরও একটি রিপোর্ট করোনার কারণে গত সতেরো মার্চ থেকে বন্ধ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সময়ে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনলাইনে ক্লাস নেয় ভর্তি ও পরীক্ষা নেয়ারও প্রস্তাব দেয় প্রথমে আপত্তি জানালেও পরে তাতে সম্মতি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এরপর থেকে সেমিস্টার সহ যাবতীয় ফি আদায়ে চাপ দিচ্ছে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তুতি ছাড়া অনলাইনে পরীক্ষা আর ক্যাম্পাস বন্ধ অবস্থায় টাকা আদায়ে চাপ দেওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা আমরা কখনোই অনলাইনে পরীক্ষা বা ক্লাস দিয়ে অভ্যস্ত নেই কাজে এখন যদি হঠাৎ করে আমরা অনলাইনে পরীক্ষা দেবার কথা হয় তাহলে সেটা হবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত অধিকাংশ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের পরীক্ষা সম্পন্ন করতে এবং নতুন সেমিস্টার রেজিস্ট্রেশন করতে টিউশন ফির জন্য চাপ প্রয়োগ করছে আমার সন্তানরা তো 
ক্লাসে যায় নাই পুরো সেমিস্টারে এই জন্য তাদের পুরো সেমিস্টার ফিটা দেওয়া একটা অযুক্তিক ব্যাপার না দেশে প্রায় 100 বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে শিক্ষার্থী 4 লাখ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছেন করোনার মধ্যে তাদের উপর এই ধরনের চাপ দেয়ায় প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা খুব একটা আমলে নিচ্ছেন না এখন থেকে অনলাইনে সমস্ত শিক্ষা কার্যক্রম চলবে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি এই ক্যাপাসিটি আছে নাই এটা ভুল কথা কম বেশি ছাত্রদের থেকেই বেতনটা নিয়ে একটা কথা খরচ হয় কোথায় খরচ হয় হলো শিক্ষকদের বেতন কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন এবং ইউনিভার্সিটি ডেভেলপমেন্ট আমরা তো আমাদের পকেটে করে আনি না বরং আমরা আরো পকেট থেকে দিতে হয় এই অবস্থায় অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে গাইডলাইন তৈরি করছে ইউজিসি তবে শিক্ষার্থীদের উপর যাতে চাপ না পড়ে সে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কথা জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি আমরা চেষ্টা করছি যে এমন একটি গ্রহণযোগ্য গাইডলাইন দিতে যাতে অনলাইনে যে সমস্ত শিক্ষার্থীদের সক্ষমতা রয়েছে ক্লাস করতে পারবে আর যারা অনলাইনে ক্লাস করতে পারবে না তারও তাদেরও যেন শিক্ষা জীবন বিঘ্নিত না আশা করছি এই সপ্তাহের মধ্যে এই গাইডলাইন তৈরি হয়ে যাবে কোনোভাবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই সংকটকালীন সময়ে কোনো ছাত্রছাত্রীদেরকে সেশন ফি দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হবে না আমাদের গাইডলাইনে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের পক্ষ থেকে এই বিষয়টিও সুস্পষ্ট করে বলা হবে উন্নত দেশে অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে দেশেও পর্যাপ্ত প্রস্তুতির পর এ পদ্ধতি চালুর পরামর্শ গবেষকদের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা দর্শক এই মাত্র খবরে পাওয়া জানা গেছে আগামীকাল বৃহস্পতিবার জোহর থেকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ও তারাবি নামাজ আদায় করা যাবে বলে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় কিছুক্ষণ আগে মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও ক্রিয়া প্রতিবন্ধী সমিতি সমিতির প্রধান উপদেষ্টা ও এজেন্ট বাংলা চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিস্তারিত রাবে আক্তার সুবর্ণার রিপোর্টে করোনার করুণ পরিস্থিতির মধ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের সহায়তা এগিয়ে এসেছে অনেক বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি তারই ধারাবাহিকতায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী কর্মহীনদের সহায়তা এগিয়ে এসেছে জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম ও ক্রিয়া প্রতিবন্ধী সমিতি তাদের দেয়া হয় চাল ডাল আলু চিনি এবং নগদ টাকা এসব সহায়তা তুলে দেন এটিএন বাংলা ও এটিএন নিউজের চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান ছয় বছরের এক বাচ্চা আছে ওর মুখেও খাবার তুলে দিতে পারছি না বর্তমানে যে একটা মহামারী ভাইরাস চলছে তার থেকে মুক্ত থাকার জন্য আমি তাদের কাছে অনুরোধ করব যাতে ভবিষ্যতে সামনে যাতে ঘরে ঘরে যারা প্রতিবন্ধী মানুষ আছে তাদের দূর করে পৌঁছে দেয় এ সময় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানানো হয় এটিএন বাংলা ও জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের পক্ষ থেকে যারা ঘর থেকে বের হতে পারে না ত্রাণ আনতে যেতে পারে না আমরা এই প্রতিবন্ধী ফোরাম এবং জাতীয় প্রতিবন্ধী ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে তাদেরকে এখানে নিয়ে এসে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে আজকে ত্রাণ দেওয়ার কাজ করছি আপনার এলাকা আপনার জেলায় সব জায়গায় কিন্তু প্রতিবন্ধীরা রয়েছে আপনারা সকলে মিলে এই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন এই ধরনের শিশু কিশোর যারা আছে তাদেরকে আমরা ইনশাল্লাহ যেভাবে চেষ্টা করছি সাপোর্ট দিতে এবং আমাদের দেশবাসীর যারা দেশে যারা ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ আছে ওনারাও আমরা আশা করব যে ওনারাও এদের পাশে এসে দাঁড়াবে এ সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান তারা রাবে একটা সুবর্ণা এটিএন বাংলা ঢাকা গণমাধ্যম কর্মীদের করোনা ভাইরাস থেকে সুরক্ষায় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী পাঠিয়েছে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের দুপুরে এটিন বাংলা কার্যালয়ে পাঠানো এসব সুরক্ষা সামগ্রী গ্রহণ করেন এটিন বাংলা চেয়ারম্যান ড মাহফুজুর রহমান এসব সুরক্ষা সামগ্রীর মধ্যে আছে পিপিই ও শু কাভার এটিন বাংলার প্রশাসন উপদেষ্টা মীর মোতাহার হাসান অনুষ্ঠান উপদেষ্টা তাসিক আহমেদ জাতীয় ছাত্র সমাজের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলামিন সরকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন
মানুষের জীবনের বিনিময়ে সরকার অর্থনীতি সচল রাখার উদ্যোগ নিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজভি রাজশাহী মহানগরীর কাজিরহাট ত্রাণ বিতরণের সময় তিনি এই কথা বলেন রিজভি আরো বলেন প্রতিদিনই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে অথচ সরকার এই সময় শপিং মল ও দোকানপাট খুলে দিয়ে মানুষের জীবনকে ভয়াবহ ঝুঁকিতে ফেলছে এই যে দোকানপাট শপিং মল যেখানে বলা হচ্ছে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার কথা সেখানে শপিং মল খুলে দেওয়া হয়েছে অন্যান্য মার্কেট খুলে দেওয়া হয়েছে যেখানে ছোঁয়াচে এমন একটি ছোঁয়াচে রোগ যে রোগটি একজন ব্যক্তিকে আরেকজনে গেলে পরে জীবন নাশের সম্ভাবনা সেইখানটাই তারা খুলে খুলে দিয়েছে কক্সবাজারের টেকনাফে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে তিন ডাকাত নিহত হয়েছে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দেশি বিদেশি আঠারোটি অস্ত্র ও বিপুল সংখ্যক ইয়াবা পুলিশ জানায় মধ্যরাতে রিলা এলাকায় রঙ্গিগালি নামের পাহাড়ে ডাকাতের আস্তানায় অভিযানে গেলে ডাকাতরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এতে পুলিশের পাঁচজন সদস্য আহত হয় পরে পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে ঘটনাস্থলে তিন ডাকাত নিহত হয় মাদক ব্যবসায় বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে কুকুমিল্লায় আলমগীর হোসেন নামে এক ট্রাক চালককে কুপিয়ে হত্যা করেছে মাদক ব্যবসায়ীরা গত রাতে সদর দক্ষিণ উপজেলার মথুরাপুর সীমান্তবর্তী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে ঘটনায় জড়িত রুবেল নামে একজনকে রাতেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ এবারে আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ নাটোরে চলন বিল এলাকায় পুরো দমে বড় ধান কাটা চলছে করোনা ভাইরাস দুর্যোগের মধ্যে কৃষি শ্রমিক সংকট তাই ধান কাটার মজুরিও এবার বেশি এ কারণে নগদ টাকার বদলে এবার ধান কাটা মজুরদের মজুরি দেওয়া হচ্ছে নতুন ধান দিয়ে চলন বিল এলাকায় অর্ধেকের বেশি ধান কাটা এরই মধ্যে শেষ হয়েছে তাই ওই এলাকা থেকে কাজ শেষে বাড়ি ফিরতে শুরু করেছেন কৃষি শ্রমিকরা সাথে এবার মজুরি হিসেবে নিয়ে যাচ্ছেন ট্রাক ও ট্রলি ভর্তি ধান এক একজন কৃষি শ্রমিক গড়ে সাত থেকে নয় মন পর্যন্ত ধান পেয়েছেন মজুরি হিসেবে যা দিয়ে তাদের পরিবারে সারা বছরের খাবারে যোগান হবে বলে জানিয়েছেন ওই শ্রমিকরা করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে টিকা বা ভ্যাকসিন গবেষণার জন্য পাঁচশো মিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সৌদি আরব দেশটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাওফিক আল রাবিয়া আন্তর্জাতিক ভিডিও কনফারেন্সে বিশ্ব নেতাদের সামনে এ ঘোষণা দেন এর আগে এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়তে আট বিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন করতে সম্মত হন বিশ্ব নেতারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আয়োজিত ভার্চুয়াল এই সম্মেলনে বিশ্ব নেতারা করোনা টিকা ও চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার এবং অন্যান্য খরচ বাবদ সাড়ে সাত বিলিয়ন ডলার সহায়তার ঘোষণা দেন করোনা ভাইরাসের অ্যান্টিবডি তৈরি দাবি করেছে ইসরায়েল দেশের প্রধান জীবাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট দ্য ইসরায়েল ইনস্টিটিউট অফ বায়োলজিক্যাল রিসার্চ আইআইবিআর রিসার্চ সেন্টারের বিজ্ঞানীরা এই বিরাট সাফল্য অর্জন করেছেন বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী নফতালি বেনেট জেরুজালেম পোস্টের খবরে বলা হয়েছে গবেষকরা অ্যান্টিবডি তৈরির প্রথম পর্বের কাজ শেষে ইতিমধ্যেই করোনার সম্ভাব্য এই চিকিৎসা পদ্ধতির পেটেন্ট এবং উৎপাদনের প্রক্রিয়া শুরু করেছে এর আগে দেশটির প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইসরায়েলের প্রধান ওই জীবাণু গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে যান বেনেট এ গবেষণাগারকে করোনার ভ্যাকসিন তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবিন্দু প্রিয় দেশবাসী প্রবাসী এবং সারা বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী যারা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রচারিত দৈনিক সংবাদ বুলেটিন উনিশ কোভিড উনিশ দেখছেন আসসালামু আলাইকুম আমি অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রশাসন আজকের বাংলাদেশের কোভিড পরিস্থিতি এবং বিশ্ব পরিস্থিতি আপনাদের সামনে তুলে ধরব গত চব্বিশ ঘন্টায় নমুনা সংগৃহীত হয়েছে ছয় এর মধ্যে পরীক্ষা হয়েছে ছয় একচল্লিশটি যা গতদিনের তুলনায় নয় দশমিক দুই আট শতাংশ বেশি এবং এ পর্যন্ত নমুনা সংগৃহীত নমুনা পরীক্ষা হয়েছে নিরানব্বই হাজার ছয়শো ছেচল্লিশটি যা নমুনা চব্বিশ ঘন্টা পরীক্ষা হয়েছে তার মধ্যে শনাক্ত হয়েছে সাতশো নব্বই জন এবং এ পর্যন্ত শনাক্ত ব্যক্তি নিরানব্বই হাজার ছয়শো ছেচল্লিশ জন গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের এবং এ পর্যন্ত একশো জন যে তিনজন মৃত্যুবরণ করেছেন 
তাদের মধ্যে দুজন পুরুষ একজন মহিলা দুজনের বয়স ষাট ঊর্ধ এবং একজনের বয়স একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে দুজন ঢাকার ভিতরের এবং একজন ঢাকার বাইরের গত চব্বিশ ঘন্টা আইসোলেশনে আনা হয়েছে একশো চুরাশি জনকে এবং বর্তমানে আইসোলেশন আছে এক হাজার সাতশো চুরানব্বই জন চব্বিশ ঘন্টা ছাড় পেয়েছে চুরাশি জন এবং এ পর্যন্ত এক হাজার তিনশো সাতাশ জন কোয়ারেন্টাইনে আছেন হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন সহ চব্বিশ ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইনে আছে তিন হাজার আটশো উননব্বই জন এবং এ পর্যন্ত দুই লক্ষ এক হাজার সাতশো জন ছাড় পেয়েছে তিন হাজার ছাড় পেয়েছে চব্বিশ ঘন্টায় তিন হাজার আটশো বাহাত্তর জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন এক লক্ষ ষাট হাজার পাঁচশো একষট্টি জন বর্তমানে হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন মিলে হোম এবং প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনে আছেন একচল্লিশ হাজার একশো তিরানব্বই জন এবং আমাদের সারা দেশে কোয়ারেন্টাইন সেবা দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা আছে তাতে এক একই সময় সেবা প্রদান করা যায় তিরিশ হাজার নয়শো পঞ্চান্ন জনকে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী গত চব্বিশ ঘন্টা সংগৃহীত হয়েছে একাশি হাজার ছয়শো তিরিশটি এবং বিতরণ করা হয়েছে চব্বিশ ঘন্টা চল্লিশ হাজার নয়শো বাইশটি এ পর্যন্ত সংগৃহীত আছে বিশ লাখ এগারো হাজার আটশো চুরাশিটি এবং বর্তমানে মজুত আছে চার লক্ষ একুশ হাজার চারশো আশিটি আমাদের হটলাইনে যে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে চব্বিশ ঘন্টায় ফোন রিসিভ করা হয়েছে আটান্ন হাজার আটশো পঁচাশিটি এবং এই ফোন কলগুলিতে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য যা পরামর্শ অন্যান্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এ পর্যন্ত ফোন কল রিসিভ করা হয়েছে একচল্লিশ লাখ তিন হাজার নয়শো পঁয়তাল্লিশটি প্রতিনিয়তই ডাক্তাররা প্রশি চিকিৎসকরা প্রশিক্ষণ নিয়ে যাচ্ছেন এবং গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আটো আঠারো জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং তা আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক হল পনেরো হাজার ছয়শো আটত্রিশ জন মোবাইল ফোন এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং চব্বিশ ঘন্টায় দেওয়া হয়েছে সাতাইশ হাজার ছয়শো ছিয়াত্তর জনকে এবং এ পর্যন্ত সতেরো লাখ তেইশ হাজার পঞ্চাশ জনকে স্ক্রিনিং কার্যক্রম অব্যাহত আছে গত চব্বিশ ঘন্টায় স্ক্রিনিং হয়েছে পাঁচশো একজন এর মধ্যে বিমানবন্দরে একশো তিরিশ জন স্থল বন্দরে একশো উনষাট জন এবং সমুদ্র বন্দরে দুইশো বারো জন এ পর্যন্ত স্ক্রিনিং করা হয়েছে ছয় লাখ উনআশি হাজার নয়শো একজনকে এখানে একটু তথ্য দিতে চাই আইডিসিআর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েরই একটি প্রতিষ্ঠান এবং স্বাস্থ্য আইডিসিআর আগে বাসা বাড়ি বাড়ি যে নমুনা সংগ্রহ করত এই কার্যক্রমটি অব্যাহত আছে তবে এটার ম্যানে যেটা নিয়ন্ত্রণটা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক এখন এই নিয়ন্ত্রণটা হচ্ছে এবং আমাদের বাড়ি বাড়ি যে স্বাস্থ্য নমুনা সংগ্রহ এটা অব্যাহত আছে তবে এখানে একটু উল্লেখ করতে চাই যে আমাদের এর সাথে সাথে নমুনা কালেকশনের বুথও তৈরি করা হচ্ছে যাতে সহায়তা দিচ্ছে ব্র্যাক এবং এ পর্যন্ত ব্র্যাক বাং বং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি বুথ তৈরি করেছে সেই সোরাদ্দি মেডিকেল কলেজে তিনটি বুথ তৈরি করেছে শেখ ফজিলাতুল নেসা মেমোরিয়াল স্পেশাল হসপিটালে একটা বুথ তৈরি করেছে এবং এই বুথ তৈরির কার্যক্রম চলমান আছে এটা সবারই হাতের নাগালে যেন এই বুথগুলো যায় এইভাবেই স্বাস্থ্য মন্ত্র স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পরিকল্পনা করছে এবং এই বুথের সংখ্যা অনেক বেশি বাড়ানো হবে তাছাড়াও ওভাল গ্রুপের যে কে যে একটি প্রতিষ্ঠান তারাও বুথের মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে নমুনা যেটা নারায়ণগঞ্জে আছে সিদ্ধিরগঞ্জে আছে ঢাকা শহরেও তারা তিতুমির কলেজে একটি বুথের মাধ্যমে স্যাম্পল গ্রহণ করে থাকে এবং তারাও আমরা সাহায্য চাইলে বাসায় যেও স্যাম্পল গ্রহণ করে স্যাম্পল বা নমুনা সংগ্রহ করে থাকে কাজে এই নমুনা সংগ্রহের প্রসেসটা অব্যাহত আছে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা প্রায়োরিটি দিব বাসায় যে নমুনা সংগ্রহ ক্ষেত্রে আমাদের যারা সিনিয়র সিটিজেন বা বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যারা বেশি অসুস্থ এবং যারা স্পেশাল চিলড্রেন বা যারা কোনোভাবে ডিফারেন্টলি অ্যাবেল তাদের ক্ষেত্রে বা যারা অক্ষম বাইরে আসতে আমরা তাদের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি দিয়ে বাসায় বাসায় এই নমুনাগুলি সংগ্রহ করা হবে এবং এই কার্যক্রম আমাদের অব্যাহত ছিল আছে এবং থাকবে 
দেখছেন এটির বাংলা সংবাদ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শুভ বৌদ্ধ পূর্ণিমা আজ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এই দিনে মহামতি গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাই এই দিনে প্রতি বছর তারা মন্দিরে বুদ্ধের বন্দনায় রত থাকেন কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন ওয়ার্ল্ড বুদ্ধিস অ্যাসোসিয়েশন ইন বাংলাদেশের সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ বড়ুয়া জানান করোনা ভাইরাসের কারণে এবারে মন্দিরে কোনো আয়োজন না করে ঘরে ঘরে বসেই সবাই বিশ্ব শান্তি কামনায় প্রার্থনা করছেন তিনটি উপলক্ষে পৃথক বাণীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অবশ্যই বিহারে না গিয়ে আপনার বাসায় আপনার বাড়িতে আপনারা নিজ নিজ এই ধর্ম পালন করবেন এবং আপনারা বৌদ্ধ বৌদ্ধের নিকট প্রার্থনা করবেন বৌদ্ধ পূজা দিবেন এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ শর্ত সাপেক্ষে খুলে দেওয়ার পর আস্তে আস্তে জমে উঠছে দেশের সর্ববৃহৎ নিত্য প্রয়োজনীয় পাইকারি কাপড়ের বাজার বাবুরহাট করোনা ভাইরাসের কারণে সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক নয় এপ্রিল থেকে জেলা লকডাউন করার পর বাবুরহাট বাজার বন্ধ হয়ে যায় এতে বেকার হয়ে পড়েন ব্যবসায়ী সহ কয়েক হাজার শ্রমিক ঢাকা সিলেট মহাসড়কের পাশে নরসিংদীর শিলমান্দি ইউনিয়নে অবস্থিত এ হাটে ঈদের মৌসুমে প্রতিদিন হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়ে থাকে বলে জানায় নরসিংদি চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট আলী হোসেন শিশির হাই মনিটরিং এ একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ও পুলিশের স্ট্রাইকিং ফোর্স নিয়োজিত আছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক মানুষের আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের সর্বকালের সেরা একাদশে ঠাই পেয়েছেন বাংলাদেশের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের পনেরো বছরের ইতিহাসে যেসব তারকা ক্রিকেটের বাইশ গজে আলো ছড়িয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে সর্বকালের সেরা একাদশ বাছাই করেছে ক্রিয়াভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম স্পোর্টস থ্রি সিক্সটি ফিলিপাইনের এই সংবাদ মাধ্যমটি বাছাই করা সেরা একাদশে অন্য সদস্যরা হলেন অ্যারন ফ্রিঞ্চ জেপি ডোমেনি রোহিত শর্মা বিরাট কোহলি ব্র্যান্ডন ম্যাকলম শহীদ আফ্রিদি শোয়েদ মালিক রশিদ খান উমর গুল ও লাসিদ মালিঙ্গা সুইং করাতে ক্রিকেট বলের ওজন বাড়ানোর প্রস্তাব দিলেন কিংবদন্তি লেগ স্পিনার শেন ওয়ার্ন তিনি মনে করেন বলের পালিশ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে বা বল বিকৃতি না করেও সুইং করাতে পারবেন পেসাররা শেন ওয়ার্ন বলেন সুইং করানোর জন্য বলের একটা দিকের ওজন বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে তাহলে বল সুইং করায় কোনো সমস্যা থাকবে না ব্যাপারটা অনেকটা টেনিস বলে টেপ জড়ানোর মতো হবে করোনা ভাইরাস মহামারীর কারণে থুতু দিয়ে বল পালিশ করার উপরে নিষেধাকা জারি করবে আইসিসি কিলিয়ান এমবাপেকে ধরে রাখতে নতুন চুক্তির প্রস্তাব দিয়েছে প্যারিস সেন্ট জার্মি এতে এই ফরাসি তারকা সাপ্তাহিক বেতন এক লাফে দ্বিগুণ হয়ে যাবে সপ্তাহে তিন লাখ পাউন্ড বেতন পান এখন এমবাপে নতুন চুক্তিতে বেতনের পরিমাণ হবে ছয় লাখ পাউন্ড এমবাপেকে দলে নিতে রিয়াল মাদ্রিদ এবং লিভারপুল মরিয়া হয়ে উঠেছে ধারণা করা হচ্ছে সেই সম্ভাবনা ঠেকাতে এমবাপেকে সাপ্তাহিক বেতন দ্বিগুণ করার প্রস্তাব দিয়েছে পিএসজি দর্শক এখন ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকার ইফতার সন্ধ্যা ছটা বেজে চৌত্রিশ মিনিটে এছাড়া ঢাকার বাইরে রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা একচল্লিশ মিনিটে চট্টগ্রামে ছয়টা পঁচিশ সিলেটে ছয়টা উনত্রিশ খুলনায় ছয়টা তেত্রিশ বরিশালে ছয়টা বত্রিশ রংপুরে ছয়টা একচল্লিশ এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে হবে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার 
নিষেধাজ্ঞা লকডাউন ভেঙে আবারও রাজধানীমুখী মানুষের ঢল বেতন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় দাবিতে গাজীপুরে গার্মেন্টস কর্মীদের বিক্ষোভ করোনা পরীক্ষার জন্য সারা দেশে খোলা হচ্ছে ছয়শটি নমুনা সংগ্রহ বোধ পরিচালনা করবে ব্র্যাক করোনা ভাইরাসে ঢাকায় পুলিশের এএসআই সহ বিভিন্ন জেলায় তিনজনের মৃত্যু সিলেটে ১৬ ইন্টার্ন চিকিৎসক সহ আটাশ স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত এবং ক্যাম্পাস বন্ধ থাকলেও শিক্ষার্থীদের ফি পরিষদে চাপ দিচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আপত্তি অভিভাবকদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটেন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ